ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും അഭിജിത് പ്രകാശ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നവംബർ ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ കറണ്ട് അഫയർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ കറണ്ട് അഫയർ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയറിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവായിട്ട് നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ആരാണ് ഇത് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യുണസ്കോയാണ് നടത്തുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യുണസ്കോ ആയിരിക്കും ഇത് നടത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് കാരണം നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ആയിട്ടാണല്ലോ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി ആയാലും നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൃഗങ്ങളായാലും ബേർഡ്സിനെ ആയാലും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഏരിയ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ചെടികൾ പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സ്ഥലവും അതിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിംസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ അവിടെ മൂന്ന് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉള്ള ആ കോർ ഏരിയ നമ്മൾ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കോർ ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ചുറ്റി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ കോർ ഏരിയ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് ബഫർ സോൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ കോർ ഏരിയ മറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് ബഫർ സോൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ബഫർ സോണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ട്രാൻസിഷൻ ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബഫർ സോണിലായാലും കോർ കോർ സോണാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബഫർ സോണിലും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു സോണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം മൂന്ന് സോണായിട്ടാണ് സാധാരണ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എൻവറോൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോറി എൻവയോൺമെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്ത്യയിലും വേൾഡിലും നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ പതിനെട്ട് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തിയിലുള്ള നീൽഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലുള്ള കച്ച് ഇവിടെയുള്ള ബയോസ്ഫിയർ റിസർവൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ റിസർവാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആസാമിലുള്ള ഡിബ്രു സൈഖോവയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോൾഡ് ഡെസേർട്ട് അതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൾഫ് ഓഫ് മനാർ സുന്ദർ ബാൻസ് കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മാപ്പിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ നീൽഗിരീസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കാത്ത മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയോ മറ്റ് ചെടികളെയോ ഒക്കെ ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി വളരുന്നതിന് വളരെ ദോഷമായിട്ട് മാറുകയും അത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് പോലത്തെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ ഒരിക്കലും ആ ബയോസ്ഫിയറിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു നവംബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യുണെസ്കോ ആണ് ഇത് നടത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഓക്കെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് അവിടെയുള്ള ലാൻഡ് എല്ലാം വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ട്രൈബൽ ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് വർഷം അവർ രണ്ടായിരത്തി വർഷം ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വന്നു ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കറണ്ട് അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ വെപ്പൺസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ റഷ്യ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നോ വോട്ട് അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കൗൺസിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ ബോഡിയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് നോൺ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും പിന്നെ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ പത്ത് നോർമൽ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും അഞ്ച് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും ഈ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് വീറ്റോ പവർ ഉണ്ട് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് തീരുമാനം എടുത്താലും ഈ അഞ്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് എസ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എസ് ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പവർ വെച്ച് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലെ രണ്ട് വർഷമേ അവർക്കുള്ളൂ പിരീഡ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ നമുക്കറിയാം റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ കുറേ റെസൊല്യൂഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യ അതിൽ എല്ലാത്തിലും മിക്കതിലും അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിലും അവർ എസും എസോ എസും പറഞ്ഞില്ല നോയും പറഞ്ഞില്ല അവർ വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ് റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ടൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് റഷ്യയ്ക്കുള്ളത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യ ഈവൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും അവർ റഷ്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അതൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസിനെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷനിൽ എപ്പോഴും സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റഷ്യയെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് റഷ്യൻ ഓയിലും അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ പോപ്പുലേഷന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ കിട്ടാതെ വരെയും അത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാ
എന്താണ് വെപ്പൺ കൺവെൻഷൻ വന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പേര് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺസ് കൺവെൻഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ അതങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഡിസാർമെൻറ്റ് ജെനീവ ജെനീവയിലാണ് അത് നെഗോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി ലാറ്റൽ ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പറയുമ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ജനീവ പ്രോട്ടോകോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിലും ഇന്ത്യ പങ്ക് ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇന്ത്യ രണ്ടിലും ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ കൺവെൻഷനിലും ഇന്ത്യ മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യ സിഗ്നേറ്ററി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റേ പ്രോട്ടോകോളിലും ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ പ്രോട്ടോകോളിലും ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത് അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെതിരെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്നും കാണിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക റഷ്യ കൊണ്ടുവന്ന മിക്ക റെസൊല്യൂഷൻസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്ന മിക്ക റെസൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ചാണ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് ബയോ വെപ്പൺസ് എന്നുള്ളതും ആ ഒരു കൺവെൻഷന് ജനീവ കൺവെൻഷൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ കൺവെൻഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ കൺവെൻഷനും മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഒന്നിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ കൺവെൻഷന് സിഗ്നേറ്റർ ചെയ്യണം ഒപ്പുവച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ കൺവെൻഷൻ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാർലമെൻറ്റ് കൂടി അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കാതെ വേറെ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്നേറ്ററി മാത്രമേ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ കൺവെൻഷൻ സിഗ്നേറ്ററി മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ കൺവെൻഷൻ റാറ്റിഫൈഡ് ചെയ്ത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കറണ്ട് അഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഹാരി ട്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബിന് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് അല്ലെ എസ് ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയാണ് എസ് ടിയിൽ വരുന്ന ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി പഹാരി ട്രൈബും കൂടെ വരും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ട്രൈബിനെ കൂടെ എസ് ടിയിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ട്രൈബ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലൊക്കെ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ട്രൈബ് തന്നെയാണ് പഹാരിയ പേരൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എസ് ടിയിലുണ്ട് ഇവിടെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഹാരി ട്രൈബ് ഇപ്പോൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു എസ് ടിയിലോട്ടും വരുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂണിയൻ ഡയറക്ടറിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റിലെ യൂണിയൻ ഡയറക്ടറി അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഇന്ന ഇന്ന ട്രൈബുകൾ നമുക്ക് അവരെ മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണം എന്നവർ എന്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സിലാണ് പോകുന്നത് ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ
അവർ മെയിനായിട്ട് താമസിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽ ആവണം എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പന്ത്രണ്ടോളം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളുണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ബോക്സ് പോലെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുക റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എളുപ്പത്തിന് മ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ഫോമിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന് ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടോളം ഷെഡ്യൂളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഓക്കെ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് നാല് സ്റ്റേറ്റ് ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര മിസോറാം ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലാതെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏരിയാസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് എന്നോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് എന്നോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ടേബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര മിസോറാം പിന്നെ എ എം ടി എം എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ടിൽ പഠിക്കാം ഇത് നമ്മൾ പോളിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും എ എം ടി എം എ എം ടി എം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയാസിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സിക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ട്രൈബ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രൈബൽ ഏരിയയിലെ കൾച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അഞ്ച് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ട്രൈബൽ ഏരിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയ നോൺ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് മെയിൻലി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രിലിംസിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിന് കീഴിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് സെൽഫ് ഗവേണിങ് ഏരിയ ആക്കി ആ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റുക സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്രം ട്രൈബൽ ടു നോൺ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിലുള്ള അവരുടെ സ്ഥലം നോൺ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇവിടുത്തെ അതാണ് പോയിന്റ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാച്ച് അതല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇല്ല ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ അവർ തിരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ പ്രിലിംസ് ആയാലും മെയിൻസ് ആയാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോയാൽ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മെയിൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ടു മേജർ ലീഗൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെഡ്യ
ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽസ് മസിൽ പവറിന് വേണ്ടി അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിമിനൽ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനൽസ് തന്നെ മത്സരിച്ച് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ മണി പവർ മസിൽ പവർ വരുന്നു അങ്ങനെ കറപ്ഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് കൂടുതൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ആർക്കും ആറ് വർഷത്തേക്ക് ആ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ടിൽ പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ നമ്മൾ ജയിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ആരും നിൽക്കാറില്ല അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാറില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിൽക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ആദ്യം ഈ എട്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ടിൽ എട്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ ക്ലോസിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താണ് ഇവർ ഈവെന്തോ അവർ തെറ്റുകാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അവരെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു കവ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലില്ലി തോമസ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ കേസ് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നമ്മുടെ പോളിറ്റിയിൽ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ കേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കേസ് സ്റ്റഡീസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിന് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാലാമത്തെ ക്ലോസിന് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇനി അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടെന്താണ് ഇവർക്ക് തെറ്റുകാരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതും അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ പവേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് നടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലാക്ക് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാരണം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ കുറേ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലില്ലി തോമസ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കുറേ കേസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നട നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ പോലെ എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആയാൽ പോലും അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുവഴി ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് അയാൾ മത്സരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് അവർ മനസ്സിലാവുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ അയാൾക്ക് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മണി പവർ മസിൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിൽ കയറി ക്രിമിനൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അത് ഇതേപോലത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് റീസൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് അത് ഫെയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഇലക്ഷൻ എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിയമം എന്തിനാണ് അതും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി അത് പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ തന്നെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ വരെയാണ് ലോ ബ്രേക്കേഴ്സ് ബിക്കം ലോ മേക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു നിയമ നടപടി ഇപ്പോൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സർവൻസിന് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ബ്ലാക്ക് മണി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ
നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുടെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോടതിയുടെ റോൾ എന്താണ് അതും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ അവർ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കുകളും വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ലോക്സഭ എലക്ഷനിൽ നമുക്കത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉള്ള എലക്ഷൻ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭ എലക്ഷൻ ജയിച്ചവരിൽ എത്ര പേർക്ക് ക്രിമിനൽ കുറ്റമുണ്ട് അതിനു മുൻപത്തെ എലക്ഷനിൽ എത്ര പേർക്ക് ക്രിമിനൽ കുറ്റമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മെയിൻസിലൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വഴി നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിനെ മെയിൻസിലെ ആൻസേഴ്സിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡി ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോർഡി ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രിലിംസിൽ ഗുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഷ്റൂമിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു മഷ്റൂം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗോർഡി നാനോ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോർഡിസെപ്സ് മിൽട്ടാറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫഞ്ച ഫംഗയെ കുറിച്ചാണ് ഫംഗസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഒരു പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഓക്കെ കോർഡിസെപ്സ് മിൽട്ടാറിസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഗോർഡി നാനോ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കോർഡിസെപ് മിൽട്ടാറിസിനെ ഗോൾഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും കോർഡിസെപ്സിനെയും ഗോൾഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്ക് ഡ്രഗ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതുങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ മരുന്ന് ഓക്കെ മെഡിസിനൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ബ്ലഡിലോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്തുമ്പോൾ എത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ നല്ല സമയം എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഇൻ്റേണലായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോർഡിസെപ്സ് പോലത്തെ ഈ മഷ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് പെട്ടെന്ന് ആ മുറിവിനെ ഉണക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ബയോ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻസി ഒരു കോർഡിസെപ്പിനുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്ത് ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ രൂപത്തിൽ ഇതിനാക്കി നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ആക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് എത്തും നമ്മുടെ ഓർഗൻസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോൾഡിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തൊരു ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോർഡി ഗോൾഡ് നാനോ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു മരുന്നുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ മരുന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് ജർമ്മനിയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് ഓക്കെ കോർഡി നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാറ്റൻറ്റ് ജർമ്മനിയിൽ കിട്ടി ആ ഒരു പേര് മനസ്സിലാക്കുക കോർഡിയിലാണ് സി ഒ ആർ പിന്നെ എ യു എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ പിന്നെ നാനോ പാർട്ടിക്കൾ അതാണ് കോർഡി നാനോ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതാണ് ഇതങ്ങനെ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്ര നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്തുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ട്വ
ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എമിഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്ലോബൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ഐ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അവർ ഇറക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നൈറോബി കെനിയയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാറുള്ളതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബ്രസീലിൽ നടന്ന റിയോ സമ്മിറ്റിലാണ് ഇത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ സൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രാജ്യങ്ങൾ റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ അല്ല റാറ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കീഴിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് വർഷങ്ങളോളം നടത്താറുള്ളത് നമ്മളറിയാം കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നേരത്തെ യു കെ ഗ്ലാസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന യു കെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നടന്ന കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നടന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചും ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലെ കൊയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തത് അതായത് ഈ എല്ലാ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പാരൻറ്റ് അഗ്രിമെൻ്റ് ഏതാണ് ഇതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻറ്റ് അഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ് ഇത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എൻവോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യു എൻ എഫ് സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട് ജർമ്മനിയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സുഗമമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മൊമെൻറ്റം ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഇത് ആരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് യു എൻ എഫ് സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രെയിം കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റിയിലാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രസീലിലുള്ള റിയോഡി ജിന റിയോ കൺവെൻഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ കൺവെൻഷനിലാണ് വന്നത് അതാണ് ആൻസർ ബി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേൺ അല്ല കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിന് പതിമൂന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി മെയിൻസിൽ രണ്ട് വർഷം അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മെയിൻസിനും വന്ന് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മെയിൻസിനും യു എൻ എഫ് സി സി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്താറാമത്തെ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ യു കെയിൽ നടന്ന ഗ്ലാസ്കോയിൽ നടന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തൊക്കെ ഔട്ട്കംസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ക്വയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റുകളും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മെയിൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ വർഷവും ഓക്കെ അടുത്ത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇത് ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഇറക്കുന്ന ഏജൻസി അതുപോലെ തന്നെ യു എൻ എഫ് സി സി യു എൻ എഫ് സി സിയിലെ ഇഷ്ടംപോലെ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ എഫ് സി സി റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാർജറ്റുകളുണ്ട് അതും എല്ലാ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജെൻഡറിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് താഴെക്കിടയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഫൈനാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ മുപ്പതോടു കൂടി ആവശ്യം വരും എല്ലാ വർഷവും ഇതേപോലെ ആവശ്യം വരും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി അവർക്ക് മുടക്കാൻ
സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ എനർജി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ കൂടുതലായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എനർജിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ നേരെ കാർബൺ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കൂടുതലായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഒരു ടാക്സ് അവർ വാങ്ങിക്കുക അതാണ് കാർബൺ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാർബൺ ടാക്സ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ക്ലീൻ എനർജി ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ എനർജി ഫണ്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫണ്ടുണ്ട് നൂറ് കോടി പൈസ അവരിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വേണ്ട അഡാപ്റ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈസ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുകയാണ് അവർക്ക് അൻപത് കോടി രീതി ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്ലീൻ എനർജി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒന്നും നോക്കാതെ അൻപത് കോടി തീർക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ നോക്കി തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറുപത് കോടിയാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് കോടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഒരു നാഷണൽ ഗ്യാപ്പ് അഡാപ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ആരെയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത് സേവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ വന്നു അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലമ്പൻ ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സേവ സേവയുടെ ഫൗണ്ടർ സേവയുടെ ഫൗണ്ടറാണ് ഇലമ്പൻ ഭട്ട് അവർ അദ്ദേഹം അവർ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ന്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ടൂവിൽ പോളിറ്റിയിൽ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പോയിൻറ്റ് സിലബസിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ സേവ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എലമ്പൻ ഭട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഗാന്ധിയനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ മാക്സസെ പോലത്തെ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗമായിരുന്നു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിലെ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധി ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ട്രൈക്കിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പങ്കെടുത്ത തുടങ്ങിയ ഒരു ഏജൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ സേവയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സേവ തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആണ് സേവ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് വുമൺ അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അവർ ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ലേബർ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബ്രോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് അവർ പിന്തിരിയും പിന്നെ അവർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സേവ ബാങ്ക് പോലത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വുമണ് എംപവർ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വുമണ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിങ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ലോണുകൾ കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുക ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഷുറൻസുകൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ പദ്ധതികളാണ് മൈക്രോ ഫൈനാൻസിൽ ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഓക്കെ അത് വുമണ് കൊടുക്കുക അത് എത്തിക്കുക അതിന് വേണ്ടി സേവ ബാങ്ക് പോലത്തെ ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പത്ത് രൂപ ഒരു വർഷം പത്ത് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടെ ആ റൂട്ട്സും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ
മൈക്രോ ലോൺസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുക ഇതേപോലത്തെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ഫിനാൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ജെൻഡർ സ്റ്റേജ് ഇത് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ജെൻഡർ സ്റ്റേജ് ടു ആണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് രണ്ട് ജി എസ് ആർട്ടിക്കിളിൽ ജി എസ് ടുവിലും ജി എസ് വണ്ണിലും ഉണ്ട് വുമണിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കമ്പൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജോഗ്രഫി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിളാണ് മൗന ലുവ വൽക്കാനോയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മൗന ലുവ വൽക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക അമേരിക്കയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്ക താഴെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓക്കെ താഴെ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇതൊരു മാപ്പാണ് ഞാൻ ഒന്ന് വലുതായി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഹവായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡ് ഇതുമായിട്ട് മാറി ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെ കുറച്ച് വെസ്റ്റിൽ ഇത് എവിടെയായിട്ട് വരും ഇവിടെയാണ് ഹവായിയൻ ഐലൻഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹവായി ലൈലിലാണ് മൗണ്ട് ലുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൾക്കാനോ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ വൾക്കാനോ ഭാവിയിൽ ഇറപ്റ്റ് ചെയ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇതിൽ മാപ്പിൽ ഇതാണ് ഹവ കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഹവായിയുടെ മാപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഇതാ അടക്കുന്നു മൗണ്ട് ലുവ ഈ ഈ വൽക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യാം ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്നാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിക്കലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആ സ്ഥലം അമേരിക്കയുടെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റിലോട്ട് മാറിയാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം ഹവായി ഐലൻഡ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഐലൻഡ് അല്ല അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ കുറേ ഐലൻഡുകളുണ്ട് കുറേ ഐലൻഡുകൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സൗത്ത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഈ ഈ ഐലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ട് ലുവ ഉള്ള ഐലൻഡ് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൽക്കാന അവിടെ ഉണ്ട് മൗണ്ട് കിയ ഉണ്ട് മൗണ്ട് കിയ ആണ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള വൽക്കാനിക് മൗണ്ടൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ട് ലോയ അത് മൗണ്ട് ലോയ ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ വന്നത് വേണമെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയേക്കാം ഫ്യൂച്ചറിൽ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഇപ്പം കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിലുവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗണ്ടൈൻ ഇതേപോലത്തെ അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൈൻസ് വൾക്കാനിക് മൗണ്ടൈൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഹവായൻ ഐലൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹവായൻ ആർ ആർക്കിപ്പിലാഗോ ആർക്കിപ്പിലാഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആർക്കിപ്പിലാഗോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സൗത്തിലാണ് മൗണ്ട് ലോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൾക്കാനിക് മൗണ്ടൈൻ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ കിലിയോ മൗണ്ടൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു മൗണ്ട് ലുവയുടെ സൗത്തിലായിട്ടാണ് കിലിയോ മൗണ്ടൈൻസ് ഉള്ളത് അതായത് മൗണ്ട് ലുവയുടെ സൗത്തിലായിട്ടുള്ള കിലിയോ മൗണ്ടൈൻ ഈ മൗണ്ടൈൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവർ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ ഇറപ്റ്റ് രണ്ട് വർഷം ഒരു നാല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ മൗണ്ട് ലുവ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം പക്ഷേ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോഗ്രഫി തന്നെ വൾക്കാനോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൾക്കാനോ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക വൾക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേൾഡിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി ഐ എസ് സി പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി തന്നെ നടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർമാരുടെ അളവിലും ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തോളം ടീച്ചർമാരുടെ കുറവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം സ്കൂളുകളിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സ്കൂളുകളിലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കൂടി എന്നിരുന്നാലും അതിൽ വലിയൊരു വർദ്ധനവ് വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഒരു പ്രായത്തിൽ പ്രാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതിൽ എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു സ്കൂളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു വർദ്ധന ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിൻ്റെ കുറേ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് വരാതിരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി അതുപോലത്തെ ബാക്ക്വേഡ് കാറ്റഗറീസിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ എസ് സി ആയാലും എസ് ടി ആയാലും അവരുടെ എണ്ണം എല്ലാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ പാരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെൺകുട്ടികളിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരുന്നു അതാണ് ജെൻഡർ പാരിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ പാരിറ്റി ഇൻഡെക്സും വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എട്ട് കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തോളം ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ പോയിൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്താണ് ലെവൽ ഒന്ന് മുതൽ ലെവൽ പത്ത് വരെയുണ്ട് ഓക്കെ ലെവൽ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളായിരിക്കും ആയിരം പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളോരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറയാറുള്ളത് അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർക്കിന് കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് ലെവൽ വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ലെവൽ വൺ സ്കൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല ലെവൽ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെവൽ ടുവിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ കേരള പഞ്ചാബ് ചണ്ഡിഗഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് പോലത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലെവൽ ടുവിലുണ്ട് ലെവൽ ത്രീയിലുള്ള തമിഴ്നാട് ഡൽഹി പോലത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ലഡാക്ക് പോലത്തെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പണ്ട് ലെവൽ പത്തിൽ കിടന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പിന്നെ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ലെവൽ വൺ ഫോറിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വെറും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറി പോയിൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പ്രീ പ്രൈമറി പ്രൈമറി കുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അവരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് പക്ഷേ പ്രൈമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ജെൻഡർ പാരിറ്റി റേഷ്യോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണവും ടീച്ചർമാരുടെ എണ്ണവും കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡിംഗ് ഇൻഡെക്സിൽ ഉള്ള കാര്യവും പറയാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ താഴെ കിടന്നതാണെന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ലഡാക്ക് പോലത്തെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി നേരത്തെ താഴെ കിടന്നതാണ് ഇപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് വന്ന് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കി
അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രം പോലെ അവർ എക്സ്ട്രാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പോലീസ് യൂണിറ്റിനെ തന്നെ തുടങ്ങുക എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഓക്കെ ഒരു പോലീസ് യൂണിറ്റ് അവിടെ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ റാങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ കാണണം അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ചീഫ് വെൽഫെയർ പോലീസ് ഓഫീസറും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള രണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അതിൽ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ വൂമൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ ചേർത്ത് കൊണ്ടൊരു പോലീസ് യൂണിറ്റ് തന്നെ ആരംഭിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഈ ഒരു വെൽഫെയർ പോലീസ് ഓഫീസ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പോലീസ് ഓഫീസറിൻ്റെ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കുട്ടികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ അവർക്കെതിരെയുള്ള ക്രൈംസ് കൂടി വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ക്രൈമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം ക്രൈംസ് ആയി മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൈംസ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ നടക്കുകയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ എൻ സി പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിയമം ബേസ്ഡ് ആക്ട് ബേസ്ഡ് വന്ന ബോഡിയാണ് ഇത് ഏത് ആക്ട് കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആക്ട് ബേസ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്നതാണ് ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ചൈൽഡ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പോക്സോ ആക്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തി കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉറപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ജൂനിയൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് എന്ന് പറയാം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ അഡൽറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ട്രയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഒരു പ്രതി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈ ട്രയലും കാര്യങ്ങൾ നടത്താനൊക്കെ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഹീനിയസ് ക്രൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ മെയിൻലി പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അഡ അഡോപ്ഷൻ റിലേറ്റീവ് ഒരു കുട്ടിയെ ഡെത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ജൂനിയൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡെത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഏജൻസി കാരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ റിസോർ റിസോഴ്സ് ഏജൻ അതോറിറ്റി ആണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ പോക്സോ നമുക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പോക്സോയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് പോണോഗ്രഫി ഇതുപോലത്തെ ബേസിൽ കേസെടുക്കും എട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് സാധാരണ പോക്സോയിൽ കേസെടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത് പത്തൊമ്പതിൽ അതൊന്നുകൂടെ അമൻഡ് ചെയ്ത് ശിക്ഷയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സെക്ഷൽ ഒഫൻസുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി വരെ കിട്ടിയേക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് മൾട്ടി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാരൻസ് സ്കൂള് എൻ ജി ഓസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇവരുടെ മെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും ഈ ഒരു വേ ഫോർവേഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫ കൺവെൻഷൻ ഓൺ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡിൽ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ റിക്രേഷൻ ഇത് മൂന്നും കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് മൂന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ആൻ ആൻസർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത് റിസാറ്റ് ടൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റിസാറ്റ് ടൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റീവ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുംബൈ ടെറർ അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മുംബൈ ടെറർ അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഷിപ്പുകളൊക്കെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതായത് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഈ ഷിപ്പിനെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ റിസാറ്റ് രണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ റിസാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ബേഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേനെ പിടിക്കുന്ന ബേഡ്സിനെയാണ് റാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേൾസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലിംഗ് റാപ്റ്റേഴ്സ് ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ റൂട്ട് ട്രാവലിംഗ് കാരണം ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേഡ്സാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അവർ മംഗോളിയ സൈബീരിയ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ എമൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് എമൂർ നദിയിൽ നിന്നാണ് അവർ കിട്ടിയത് ചൈനയും റഷ്യയും ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നദിയാണ് എമൂർ നദി അതിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ പേര് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കണക്കെടുപ്പുകൾ ഇവ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ നടത്താറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ഫാൽക്കൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ എമൂർ ഫാൽക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു സി എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ലീസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നാലും ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നാലും അവർ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയർ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ